Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Emir of Dubai. Heute gibt es wieder eine Roomtour, aber ihr seht schon am Hintergrund, Leute, wir sind nicht an einem normalen Ort. Wir sind in Emirates Hills, einer der teuersten Gegenden in Dubai. Und was wir uns heute anschauen, ist einfach dieses Häuschen hier, Leute. Das ist schon keine Villa mehr, sondern eine Mansion. Und dieses Haus mit über 2000 Quadratmeter Wohnfläche schauen wir uns heute zusammen an. Ich bin jetzt auf der anderen Seite des Hauses, vor dem Haupteingang und erst einmal vielen Dank an Gemma von Haus und Haus und dem Besitzer, dass wir die Möglichkeit haben, hier zu drehen. Dann beginnen wir auch direkt los. Also wir sind hier in Emirates Hills und die Gegend ist, wie gesagt, einer der krassesten. Es ist so angenehm ruhig hier, das glaubt man gar nicht mehr. 15 Uhr, das Einzige, was man hört, ist halt der Wind und ein paar Vögel. Was erwartet uns jetzt im Inneren dieses Hauses? Ich kann mal kurz spoilern. Wir haben sechs Schlafzimmer. Wir haben, glaube ich, fünf Küchen. Wir haben natürlich einen Kinosaal. Wir haben einen Entertainment Room und, und, und. Aber schauen wir uns das von innen an. Wir sind hier in dem Foyer oder auch dem Flur dieses Hauses und fangen wir sofort hier an. Wir haben hier eine Kronleuchte. Was macht sie so besonders? Und zwar, dass sie auf Kundenwunsch von Swarovski in Österreich hergestellt wurde. Nur für dieses Haus hier in Dubai. Die Decke ist Gold. Was denkt ihr? Echtes Gold oder Fehlgold? Natürlich, Leute, das ist echt Gold überzogen. Und ja, damit ihr mal schon einen Einblick habt. Hier geht es dann weiter ins Wohnzimmer. Und auch hier fällt wieder die Kronleuchte auf. Und das ist nicht der einzige Bereich des Wohnzimmers, sondern schaut mal hier rüber. Und zwar haben wir hier nochmal den zweiten Part. Und hier passen locker mal drei Schleute rein. Wir können hier alle zusammen sitzen, Tee trinken. Was wir dann hier haben, sind diese schönen großen Fenster. Wir haben hier eine 270 Grad Aussicht auf GLT und Marina. Selbstverständlich ist auch hier der Kronleuchter von Swarovski. Also alle Kronleuchter, die hier in diesem Haus sehen werden, sind von Swarovski. Und alles, was Gold ist, ist auch wirklich Gold. Wir müssen schnell weitermachen, weil wie gesagt, Leute, wir haben sechs Schlafzimmer. Wir haben über 2000 Quadratmeter und das muss alles in ein YouTube-Video rein. Hier haben wir nochmal so einen kurzen Zwischenraum und dann haben wir hier den Essbereich. Hier ist schön Platz für zwölf Leute und auch hier hat man dann wieder die Aussicht. Und auf dieser Seite sieht man jetzt auch erstmal den Pool, dazu später mehr. Von dem Essbereich geht es hier in die Küche. Falls ihr euch jetzt denkt, was das für eine kleine Küche bei so einem großen Haus, das ist hier nur die Preparing Kitchen, also das Essen wird hinten zubereitet und dann wird das hier hergebracht und hier kann es nochmal erwärmt werden und dann wird das den Gästen serviert. Dann haben wir hier noch einen Eingang, also wir haben in diesem Haus zwei Eingänge. Dort ist noch eine Tür, schauen wir uns das schnell mal an. So also ihr kennt hier dieses Foyer, wo wir eben waren und dann ist hier ein Powder Room, also ein Gäste-WC. Und schaut euch das mal an, Gäste-WC mit drei Waschbecken, wir haben hier nochmal jeweils zwei Toiletten, alles mit Marmor, so oben, unten, überall. Ich habe eine eineinhalbstündige Rundtour bekommen von dem Besitzer, damit ich hier das Video machen kann. Hier haben wir die ersten zwei Zimmer und das sind die Gästezimmer hier. Schauen wir uns das erste Zimmer an und ich bin mir sicher, euch wird eine Sache auffallen. Spätestens, wenn ihr hier um die Ecke kommt. Ja, es sieht genauso aus wie ein Hotelzimmer und das war auch gewollt von dem Eigentümer so. Er wollte seine Gästezimmer halt in einem Hotelraumstil haben. Dann hat man hier das Bad. Ja, sieht jetzt nicht so modern aus, aber dafür kommen noch fünf, sechs weitere Bilder. Hier ist dann das zweite Gästezimmer. Und auch dieser Raum ist wie ein Hotelzimmer aufgebaut. Hier hat man dann nochmal einen kleinen Arbeitsbereich. Ihr wisst Bescheid, Leute, Swarovski und Gold. Jetzt geht's weiter. Wir sind immer noch auf derselben Etage, Leute. Apropos Etage, schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben einen dreistöckigen Aufzug von Otis, also deutsche Qualität. Und hier ist halt das andere Wohnzimmer. Hier passen nochmal 15, 20 Leute rein. Hier haben wir dann nochmal einen Esstisch, der im Gegensatz zu dem anderen sehr klein wirkt. Genauso wie diese Küche. Die wirkt jetzt nicht so groß, aber Leute, für eine normale Wohnung ist das schon eine Top-Küche. Hier auch nochmal... Alles mit Marmor. Hier haben wir dann auch 
eine kleine Terrasse bzw. einen kleinen Balkon, wo die Gäste halt zum Beispiel rauchen können. Und hier hat man auch eine schöne Aussicht auf den Pool, ist halt mit dem Geschehen, wenn hier Kinder sind, sieht man die. Ich weiß nicht, ob man das sieht, hier ist ein bisschen Vogelkot und der Besitzer hat mir dazu gesagt, das ist ein Verkaufsargument, weil der meinte, wenn man Vogelkot hat, weiß man, dass man immer dieses Vogelgezwitscher hört. <lacht> und jetzt kommen wir zur richtigen Küche und das ist sie. Mal wie groß die ist, Leute. Hier können locker sechs Köche kochen. Schaut euch mal diese Kochplatte an. Man hat hier einfach hier sechs Gasherde. Hier hat man dann nochmal eine Heizspirale. Was für eine Abzugshaube man hier hat. Das ist schon wirklich so Gastronomie hier. Hier hat man dann nochmal so eine kleine Küche. Also hier ist eine Waschmaschine, Waschbecken, Spülmaschine. Und hier haben wir auch eine Eismaschine. Hier in diesem Bereich arbeiten ja die Bediensteten der, äh, des Hauses. Und hat dann hier die Möglichkeit, wir gehen gleich raus, dass die Mitarbeiter hier direkt an den Pool gehen können und die Getränke halt servieren können. Keine Sorge, Freunde, ich habe den Aufzug nicht vergessen. Den benutzen wir gleich, wenn wir hochfahren. Hier sind wir jetzt fast auf selber Ebene mit dem Pool. Und was sich hier verbirgt, Leute, ist der Entertainment-Raum. Hier kann man dann halt Partys machen. Man hat hier eine Tanzfläche, man hat hier eine disco -Kugel. man hat hier verschiedene Lichtelemente. Wir machen das mal kurz an. So sieht das dann aus, bei Tag nicht so optimal mit dem Stroposkop, dafür muss schon dunkel sein, man kann hier die ganzen Rollladen runter machen. Allerdings Leute, wo wir in so einem krassen Haus sind, muss man die Rollladen hier per Hand runter machen. Die Rollladen muss man nicht zwingend runter machen, weil ihr seht, man hat hier wieder die Poolaussicht, das ist schon wirklich mega. Dann hat man hier wieder eine Kronleuchte, Leute, haben wir hier einen Billardtisch und dort hinten ist der Cinema Room. Ich glaube, das ist einfach so ein Starter-Set bei den Reichen. Wenn man über 10 Millionen für ein Haus ausgibt, muss es auf jeden Fall ein Cinema Room haben. Und was cool ist hier, ist, dass man richtige Chefsessel hat, Leute, die man so nach vorne verstellen kann. Und dann schaust du dir einfach hier auf der Leinwand deinen Film an mit deinen Freunden. Ist ja wirklich Maximum. Ich frage mich aber echt, wie oft sowas genutzt wird. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wenn man sowas hat, oft benutzt, ich glaube, das ist einfach nur so nice to have zum Flexen für die Gäste, alle finden das toll, aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach kein Filmfan bin. Hier hat man dann nochmal ein WC für die Gäste, die dann drinnen die Party machen und dann herkommen können und hier gibt es dann nochmal eine Dusche, Toilette und schaut mal, das hier, wie gesagt, alles was Gold ist, ist echtes Gold. Hier geht es wieder raus, aber wie gesagt, Leute, es ist viel zu heiß. Ich will es vermeiden, dass ich jetzt schon rausgehe, weil sonst schwitze ich durch. Wir machen hier erstmal drin alles fertig, dann gehen wir raus. Hier gibt es dann einen Stauraum, der ist gerade abgeschlossen. Das ist halt wie so ein XXL-Keller. Dann geht es hier hoch mit dem Aufzug, wie gesagt, Otis. Hier fahren wir dann auf das Obergeschoss. Hier haben wir auf der oberen Etage vier Schlafzimmer. Links haben wir die zwei Master Suites, rechts haben wir die Junior Suites. Schauen wir die uns mal an. Wir fangen von unten an, arbeiten uns hoch, obwohl man hier nicht reden kann, dass man auf einem Low-Level ist, Leute. Das ist wirklich einfach alles krass hier. Hier haben wir dann wieder eine Küche, das ist ähnlich wie die unten und auch hier komplett alles vorhanden. Hier ist dann das erste Schlafzimmer hier, der Junior Suite. Ihr seht, das ist schon mega groß. Leute, ein cooles Detail habe ich für euch. Schaut mal hier auf die Decke, wie das Swarovski, aber was anders ist, Leute. Das ist Gold, das ist Silber, echt Silber, weil das halt die Junior Suite ist, die muss ja einen leichten Downgrade haben. Hat der Besitzer hier Silber ausgewählt. Hier haben wir dann das Bad von dem Zimmer mit einem Jacuzzi. Hier haben wir dann die Dusche und schau mal, was das ist. Das ist so ein Massagegerät, wo man hier dann so Düsen hat und dann massiert wird. Das sieht schon echt krass aus. Zu diesem Zimmer gehört dann ein Balkon mit zwei Türen, ich weiß nicht wieso. Und hier hat man dann wieder diese wundervolle Aussicht, Leute. Wirklich, also diese Goldhügel sehen so Hammer aus. Haben diese ganzen anderen Villen. Hier der Turm vom Pool. Und auch hier haben wir wieder Vogelgezwitscher, Leute. Hier geht es dann in das nächste Zimmer. Und weil der Flur hier so lang ist, hat der Eigentümer halt hier wieder sowas einbauen lassen, damit man da Dekoration tun kann und dass es sich nicht so lang anfühlt hier. Da sieht man auch hier, dass alles extra ausgeht mit diesem Marmor, dass das halt so gesehen die Wege zeigt. Hier ist das nächste Schlafzimmer, beziehungsweise das ist wie eine Wohnung hier, wie ein Studio-Apartment. Ihr habt dort das Bett, hier die Sitzecke mit der Couch und dann habt ihr hier 
noch einen Arbeitsbereich mit einem Tisch. Ihr merkt schon Leute, was das Highlight hier ist, ist einfach immer diese Aussicht und diese großen Fenster. Auch hier haben wir eine riesen hohe Decke und mit schönem Lichteinfall, vor allem die haben hier so ein buntes Glas genommen. Hier geht es dann weiter ins nächste Zimmer. Das ist eigentlich identisch wie das andere Zimmer. Man hat hier wieder ein Bett, Chill Area. Hier haben wir wieder Ankleidezimmer und hier das Bad. Wieder mit Jacuzzi, also das hier Standard, Leute. Ihr habt hier Jacuzzi, ihr habt überall hier diese Dusche mit diesem Massagegerät. Bevor es in die Suite geht, haben wir hier nochmal einen Bereich, den wir uns auch anschauen. Und zwar haben wir hier unter anderem das Gym. Gym ist auch wie Kinosaal, also man muss unbedingt ein Gym haben, wenn man ein krasses Haus hat. Dann hat man hier hinten nochmal so einen Yoga-Bereich. Und hier geht es auf die Terrasse. Hier sieht man dann nochmal den Eingang des Hauses, die Vorderseite. Man hat wieder die ganze Aussicht hier. Ist auf jeden Fall ein großer Bereich. Hier kann man auf jeden Fall einen riesen Tisch hinstellen. Hat ein bisschen Ausblick auf die Nachbarn, auf diese ganze Community. Aber es ist viel Zeit, wir müssen wieder rein. Für das Fitnessstudio haben wir hier nochmal ein Bad. Und hier haben wir dann nochmal echt Gold und hier haben wir eine Dampfsauna. Hammer. Jetzt geht es zu der Master Suite, dem größten Zimmer. Hier sind dann eigentlich zwei Türen, die das verschließen. Also diese Master Suite ist eigentlich eine eigene Wohnung für sich. One Bedroom Apartment. Hier hat man halt einen Wohnbereich, einen Fernseher. Hier hat man dann nochmal einen eigenen Balkon, der verbunden ist mit dem Schlafzimmer. Hier ist dann der Schlafbereich. Man hat hier nochmal einen Balkon, von überall hat man Lichteinfall. Hier geht es dann ins Bad von der Master Suite. Hier, Überraschung, haben wir wieder ein Jacuzzi und Überraschung, wieder ein Massagegerät. Hier ist dann der letzte Raum dieser Immobilie und zwar ist hier ein kleines Office. Und mal wieder diese hohen Decken wie eben mit den bunten Lichtern, Swarovski. Goldkronleuchte. Und jetzt geht es runter in den Außenbereich, an den Pool. So, im Innenbereich sind wir durch. Jetzt geht es nochmal nach draußen, wo wir den Vlog begonnen haben. Hier ist das absolute Highlight. Ich glaube, wir haben einen Außenbereich von 300 Quadratmetern. Hier haben wir erstmal so eine kleine Anlage für Kinder. Dann sieht man hier das Haus. Hier sehen wir halt dann die Community am Golf spielen. Das ist vor allem cool. Also, der Besitzer meinte zu mir, das ist was Besonderes, weil das irgendwie das zehnte Loch ist. Ich kenne mich beim Golfen leider gar nicht aus. Auf jeden Fall glaube ich aber, dass es auf jeden Fall sehr gut ist zum Netzwerken hier, wenn du hier mit den reichen Nachbarn Golf spielst. Das ist ja so richtig so rich thing. Leute, das ist doch wirklich krank, wie groß dieses Haus ist. Also es fängt einfach hier an. Es geht dort noch um die Ecke. Also krass. Neben der großen Golfanlage hat man dann hier nochmal eine Minigolfanlage für sich selber oder so für Kinder als Attraktion. Hier ist der Poolbereich, wo wir gleich nochmal runterlaufen. Hier hat man nochmal eine Hängematte zwischen zwei Palmen und dann schaut man hier auf diese ganze Aussicht, Leute. Das ist schon wirklich Endlevel. Hier ist dann nochmal eine Lounge für die Gäste. Kann man dann zusammen chillen. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine Barbecue-Area. Hier hat man so einen Ofen, so einen Tandoori-Ofen, wo man zum Beispiel Brot backen kann. Hier hat man den Bereich zum Grillen. Jetzt kommt das letzte, was ich euch noch zeige, und zwar der Pool. So also hier, falls ihr euch erinnert, ist der Ort, wo halt die Eiswürfelmaschine war, die große Küche war, wo der Shisha-Schrank war. Und ich habe ja gesagt, dass es einen direkten Zugang zum Pool gibt. Und das, Leute, ist halt der Private Pool. Ich habe ja gesagt, der Eigentümer hat alles durchdacht und der hat diese Area extra ein bisschen unten gebaut, damit man hier maximale Privatsphäre hat. Die Nachbarschaft kann hier nicht reinschauen und dann können halt Gäste, vor allem hier im arabischen Raum sind zum Beispiel viele Frauen bedeckt und dann können die hier einfach im Bikini chillen und niemand sieht das, also haben absolut Privatsphäre. Wir haben hier Anschlüsse für einen Projektor, dort haben wir die Leinwand und man kann dann Filme schauen abends, das ist schon wirklich Hammer. Und von dieser Seite sieht man dann nochmal hier in die Zimmer rein, die ganzen swarovski kronleuchten und das war's dann noch mit dem Video, Leute. Einen Preis habe ich leider nicht bekommen. Der Eigentümer wollte mir nicht verraten, was dieses Haus kostet. Das könnt ihr auf Anfrage erfahren. Kontaktdetails bekommt ihr in der Infobox. 
Was ich allerdings äh, verraten kann, ist der Mietpreis. Dieser liegt für ein Jahr bei 5 Millionen Dirham, Leute. Das sind ca. 1,3 Millionen Euro nur Miete. Und das bekommt ihr nur, wenn ihr dieses Haus für mindestens zwei Jahre mietet. Also ihr müsst einen Mietvertrag zwischen zwei und drei Jahren haben. Seid auch noch 15 Millionen Euro los. Das ist wirklich der Wahnsinn, Leute. Deswegen würde mich sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist. Schreibt das in den Kommentaren. Wenn das jemand kaufen will, kann mich gerne kontaktieren. Wir teilen uns die Provision. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. In Zukunft kommen auf jeden Fall weitere solche mega menschen Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace out und ciao.